ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నెలకొన్న తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో ప్రత్యామ్నాయ పంటగా మొక్కజొన్న సాగు లాభదాయకం రబీ పంటగా మొక్కజొన్నను వెతుకోవచ్చు నీటి పారుదల సౌకర్యం లేదా వర్షాధారంగానైనా సాగు చేసుకోవచ్చు ఈ పంటను విత్తనాల కోసం కండెల కోసం పాప్కార్న్ కోసం కూరగాయగా బేబీకార్న్ రూపంలోనూ పండించుకోవచ్చు మొక్కజొన్న పంట సాగుతో లాభాలు పక్కాగా వస్తాయని రైతులు భావిస్తూ ఉంటారు ఇతర పంటలతో పోల్చితే మొక్కజొన్న సాగు పెట్టుబడి తక్కువ అలాగే పంట సాగు కూడా ఎంతో సులభంగా ఉంటోంది మరి మొక్కజొన్న సాగులో ఎలాంటి మెలకువలు పాటించాలో తెలుసుకుందాం ఇవాళ నేల తల్లి కార్యక్రమంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొక్కజొన్న రైతుకు మంచి ఆదాయాన్ని ఇచ్చే వనరుగా చెప్పవచ్చు తక్కువ పంటకాలం దిగుబడి ఎక్కువగా వస్తుండటంతో చాలా మంది రైతులు మొక్కజొన్న పంట వేయడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు ముఖ్యంగా తెలంగాణ వాణిజ్య పంటల్లో మొక్కజొన్న కూడా ఒకటిగా మారింది తక్కువ వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతాల్లో మొక్కజొన్నని సాగు చేయవచ్చు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొక్కజొన్నను రబీలో అధికంగా సాగు చేస్తారు తెలంగాణలో సగటున ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఆరు క్వింటాళ్ల దిగుబడి వస్తోంది ఖరీఫ్ తో పోలిస్తే రబీలో సాగు చేసే మొక్కజొన్నలు చీడపీడల ఉధృతి తక్కువగా దిగుబడి ఎక్కువగా ఉండటమే కాకుండా ధాన్యానికి మార్కెట్ ధర నిలకడిగా ఉంటుంది పచ్చ చొప్పకు కూడా మంచి గిరాకీ ఉంటుంది తక్కువ రోజుల్లో ఎక్కువ దిగుబడి ఇచ్చే పంటల్లో మొక్కజొన్న ముఖ్యమైంది ఒక ఎకరం వరి పండించడానికి అవసరమయ్యే నీటిలో రెండెకరాల మొక్కజొన్నను పండించవచ్చు ఎకరానికి ముప్పై క్వింటాళ్ల దిగుబడి సాధిస్తే సుమారు నలభై రెండు వేల రూపాయల వరకు ఆదాయం లభిస్తుంది ఎకరానికి ఇరవై వేలు ఖర్చులు పోను ఇరవై రెండు వేలు నికర లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది రబీ మొక్కజొన్నను అక్టోబర్ పదిహేను నుంచి నవంబర్ పదిహేనులోగా విత్తితే అధిక దిగుబడులు పొందొచ్చు విత్తుకోవడం ఆలస్యమైతే దిగుబడి తగ్గుతుంది మొక్కజొన్నలో కాలపరిమితిని బట్టి వంద నుంచి నూట ఇరవై రోజుల దీర్ఘకాలిక తొంభై నుంచి వంద రోజుల మధ్యకాలిక తొంభై రోజుల స్వల్పకాలిక రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి దీర్ఘకాలిక మధ్యకాలిక రకాలు స్వల్పకాలిక రకాల కంటే అధిక దిగుబడినిస్తాయి సారవంతమైన నీరు ఇంకే నల్లరేగడి ఎర్రనేలలు లేదా ఒండ్రు కలిగిన ఇసుక నేలలు మొక్కజొన్న సాగుకు అనువైనవి చౌడు నీరు ఇంకని భూములు సాగుకు పనికిరావు విత్తనానికి ముందు మూడు నాలుగు సార్లు నాగలితో లేదా ట్రాక్టర్ తో నడిపే కల్టివేటర్తో నిలువుగా అడ్డంగా రెండుసార్లు తేలికపాటి దుక్కులు చేయాలి ఆఖరి దుక్కిలో సిఫారసు చేసిన ఎరువులను వేసి కలియదున్నాలి తరువాత బోధి నాగలితో బోధెలు కాలువలు చేయాలి ఎకరానికి ఎనిమిది నుంచి పది కిలోల విత్తనం వాడాలి మొక్కజొన్నలో నేల స్వభావం ఎన్నుకునే రకం ఋతువును బట్టి ఎకరానికి ఇరవై ఆరు వేల నుంచి ముప్పై మూడు వేల మొక్కల సాంద్రత ఉండేలా చూడాలి విత్తనాన్ని తప్పనిసరిగా విత్తన శుద్ధి చేయాలి తద్వారా తెగుళ్ల నుంచి పంటను కాపాడుకోవచ్చు దుక్కి చేసిన నేలలో అరవై ఇంటూ ఇరవై సెంటీమీటర్ల ఎడంగా బోధలు చేసుకోవాలి విత్తనాన్ని బోధకు ఒకవైపున పైనుంచి మూడో వంతు ఎత్తులో విత్తితే నీటి పారుదలకు సులభంగా ఉంటుంది నీరు ఎక్కువైనప్పుడు బయటికి పోవటానికి వీలవుతుంది విత్తిన పది రోజుల తర్వాత కుదురుకు ఓ మొక్కను మాత్రమే ఉంచి మిగతావి తీసేయాలి మొక్కజొన్నలో మొదటి మూడు నుంచి నాలుగు వారాల వరకు పెరుగుదల నెమ్మదిగా ఉండటం వల్ల కలుపును ఏమాత్రం తట్టుకోలేదు కాబట్టి ఆరు వారాల వరకు కలుపు పెరుగుదలను అరికట్టి పంటకు నష్టం కలగకుండా చూడాలి వరుసల్లో మొక్కల మధ్య కూడా కలుపు లేకుండా చూసుకోవాలి పూతదశ తర్వాత మొక్కజొన్న పంటలో ఎటువంటి అంతర కృషి చేయనవసరం లేదు విత్తిన ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు రోజులకు కల్టివేటర్తో అంతర కృషి చేసి కలుపు మొక్కలను పూర్తిగా నివారించవచ్చు కల్టివేటర్ నడిపిన తర్వాత నత్రజని ఎరువులను వేసి వెంటనే బోధనాగలని నడపటం వల్ల మొక్కల కుదుళ్లపై మట్టి చేరి మొక్కలు పడిపోకుండా ఉంటాయి 
అలాగే కలుపు మొక్కలను నివారించవచ్చు మొక్కజొన్నకు రబీలో నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల మిల్లీల నీరు అవసరం విత్తే ముందు నేలలో తేమ సరైన స్థాయిలో ఉండాలి ఎందుకంటే మొక్కజొన్న విత్తనం నీటిని గ్రహించి దాదాపు రెండింతల బరువు పొందిన తర్వాత గానీ మొలకెత్తదు మొక్కజొన్న అధిక నీరు లేదా బిట్ట పరిస్థితుల్ని తట్టుకోలేదు విత్తిన మొదటి రెండు రోజులు నీటి ముంపుకు చాలా సున్నిత దశ ఈ దశలో నీటి ముంపుకు గురైతే మొలక శాతం తగ్గుతుంది పైరు లేత దశలో నేలలో నీరు నిల్వకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి బోధసాళ్ల పద్ధతిలో మొక్కజొన్న సాగు చేయటం మంచిది పంట మొలకెత్తు దశ పూత దశ గింజ పాలు పోసుకునే దశ గింజ నిండే దశ మొక్కజొన్నలో తేమ సున్నిత దశలు మొక్కజొన్నకు ఎంత వ్యవధిలో నీరు పెట్టాలనేది వాతావరణ పరిస్థితులు నేల స్వభావం సేంద్రియ పదార్థం శాతం పంట రకం పంట పెరుగుదల దశ యాజమాన్య పద్ధతులు నీరు పెట్టే పద్ధతిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది నీరు సమృద్దిగా ఉంటే నల్లరేగడి నేలల్లో ఆరు నుంచి ఐదు తడులు ఎర్ర నేలల్లో ఎనిమిది తడుల వరకు అవసరం తక్కువ నీటి వనరులు ఉన్న మెట్టు ప్రాంతాల్లో బిందు సేద్యం వల్ల నీటిని ఇరవై ఐదు నుంచి యాభై శాతం ఆదా చేసి ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో మొక్కజొన్న పండించవచ్చు ఇలా నీటి ఉత్పాదకత సామర్థ్యాన్ని డెబ్బై ఐదు నుంచి తొంభై శాతం మేర పెంచి పది నుంచి ఇరవై శాతం వరకు ఎక్కువ దిగుబడులు పొందొచ్చు ఈ మధ్యకాలంలో మొక్కజొన్న పంటపై విజృంభిస్తున్న కత్తెర పురుగును ఎలా నివారించాలి రైతులు క్షేత్ర స్థాయిలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మిత్ర పురుగులను ఆకర్షించేందుకు ఎలాంటి పంటలను అంతర పంటలుగా సాగు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కత్తెర పురుగు ఎక్కువగా ఆశించి నష్టపరుస్తున్నట్లు అధికారులు ఈ మధ్య కాలంలో గుర్తించారు తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు ఈ పురుగు ఉధృతి సుమారు ఇరవై జిల్లాల్లో గుర్తించారు ఇతర పంటలైన వరి పత్తి జొన్న గోధుమ చెరుకు వేరుశనిగ సోయా చిక్కుడు పూరగాయ పంటల్ని కూడా ఆశించే అవకాశం ఉంది పంటలతో పాటు కొన్ని రకాల కలుపు మొక్కల మీద కూడా తన జీవిత చక్రాన్ని పూర్తి చేసుకుంటుంది ఫాల్ ఆర్మీ వామ్ ముఖ్యంగా లేత పైరును ఎక్కువగా ఆశించి నష్టపరుస్తుంది మొదటి దశ లార్వాలు పచ్చదనాన్ని గోకి తినటం వల్ల ఆకులపై తెల్లటి పొర ఏర్పడుతుంది రెండు మూడో దశ లార్వాలు ఆకు సుడిలో ఉండి రంధ్రాలు చేసుకుంటూ తినటం వల్ల విచ్చుకున్న ఆకుల్లో వరుసగా రంధ్రాలు ఏర్పడతాయి గొడ్డు మొక్కలు కూడా ఏర్పడతాయి సుడిలోని ఆకులను పూర్తిగా కత్తిరించి వేస్తుంది పురుగు విసర్జించిన పసుపు పచ్చని గుళికలను సుడుల్లో గమనించవచ్చు ఎదిగిన లార్వ దశలో ఆకులను బయట నుంచి లోపలి వైపు తినేస్తూ పూర్తిగా ఆకులను తిని ఈ నెలను మాత్రమే మిగులుస్తాయి కంకి పురల్ని తొలుచుకుంటూ రంధ్రాలు చేసి లోపలి గింజలను ఆశించి నష్టపరుస్తుంది పంట విత్తిన వారానికి ఎకరానికి నాలుగు లింగాకర్షక బుట్టలను అమర్చి పురుగు ఉనికిని గమనించాలి పొలంలో నలుమూలలు తిరిగి పురుగు ఆశించిన మొక్కలను గమనించాలి ఈ పురుగుపై గ్రామాల్లో చిన్న చిన్న రైతు సదస్సులు నిర్వహించి రైతుల్లో అవగాహన కల్పించాలి పురుగు ఉనికిని గమనించిన వెంటనే విస్తరణ అధికారులు ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి సామూహికంగా సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టే విధంగా రైతులను చైతన్యపరచాలి కత్తెర పురుగు తన ప్యూపా దశను నేలలో పూర్తి చేసుకుంటుంది కాబట్టి పొలాన్ని విత్తే ముందు లోతైన దుక్కి చేయటం వల్ల ప్యూపాలు పక్షుల బారిన పడి పైరుపై పురుగు ఉధృతి తగ్గుతుంది సరైన సమయానికి మొక్కజొన్నను విత్తుకోవాలి విడతలుగా మొక్కజొన్నను విత్తకూడదు చివరగా వేసిన మొక్కజొన్నను ఈ పురుగు ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది ముఖ్యంగా సిఫారస్ చేసిన హైబ్రిడ్ రకాలను సాగు చేయాలి మొక్కజొన్నలో అంతర పంటలను సాగు చేయాలి అంతర పంటలు వేస్తే మొక్కజొన్నను పురుగు తక్కువగా ఆశిస్తుంది 
పొరుగు గుడ్లు పెట్టేందుకు ఆకర్షించే నేపియర్ గడ్డిని మొక్కజొన్న చుట్టూ నాలుగు వరుసల్లో సాగు చేసి గుడ్ల సముదాయాన్ని నాశనం చేయాలి డెస్మోడియం ఆన్సినాటం అనే మొక్క ఈ పురుగును వికర్షిస్తుంది కాబట్టి ఈ మొక్కను పొలంలో వేసి కూడా కత్తెర పురుగు ఉధృతిని కొంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చు లేత మొక్కజొన్నలో ఎకరానికి ఎనిమిది నుంచి పది వరకు లింగాకర్షక బుట్టలను పైరుకు ఒక అడుగు పై వరకు ఉండేలా అమర్చుకోవాలి పైరులో కలుపు లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు కలుపు నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి పొలంలో గుడ్లు గమనించిన వెంటనే ఏరి నాశనం చేయాలి పురుగును గమనించిన వెంటనే పొడి ఇసుకను మొక్కజొన్న సుడుల్లో వేసుకుంటే ఇసుక రాపిడికి లార్వాలు చనిపోతాయి మిత్ర పురుగులైన పరాణ జీవులు బదనికలు సహజంగా ఈ పురుగును అదుపులో ఉంచుతాయి రైతులు మిత్ర పురుగుల సంరక్షణకు అంతరు పంటల్ని సాగు చేయాలి మిత్ర పురుగులను నష్టపరిచే అత్యంత విషపూరితమైన పురుగు మందులను వాడకూడదు ఇది వాల్టి నేల తల్లి కార్యక్రమం నమస్తే